നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതും ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗളിലൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒട്ടും കട്ട ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയി കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് സ്പൂണ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയൊന്ന് ഉടച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുട്ട പതഞ്ഞു പോകുകയൊന്നും വേണ്ട അത് പതഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിതിലേക്ക് വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി എസൻസ് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയും വനിൽ ലൈസൻസും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കുറേശായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കുറേശായിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അരിപ്പയിലൂടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് നല്ല തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാൽ ഭാഗം മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാൽ ഭാഗം മാത്രം മതിയാവും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇത് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് മിക്സ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഈർക്കിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ച് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കായി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്കിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള മാർബിൾ കേക്കാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു മാർബിൾ കേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്